Good morning, boys and girls. It's a great pleasure to see you again. Today, I'm going to explain um, the guide that uh, Oya, I already sent you. And I'm going to show you the uh, guide so uh, we can explain a little bit uh, the things that we're going to do or the things that you are going to do in this uh, sheet of paper. Um, well, today we're going to work with the subject pronouns and also we're going to present uh, the B simple present, okay? So those are the two most important parts of this uh, uh, sheet of paper. Bueno, hoy vamos entonces a trabajar con los eh, eh, pronombres, ¿cierto? Y también vamos a trabajar con el verbo to be simple present, ¿ya? Son las partes más importantes de esta guía, para que la puedan entender. Voy a explicar solamente eh, uno o dos ejercicios de cada, eh, de cada ítem, para que ustedes lo puedan hacer y poder presentarlos el día jueves también, ¿ya? <coughs> Okay, let's start um, with the exercise number one. It says, write the subject pronouns. The subject pronouns. Here we have the subject pronouns, okay? And we need to use this subject pronouns. He, it, she, they, we, and you. Okay? Well, you, it's already in the example exercise, okay? For example, it says, you and your parents. That means you, you and your parents. Parents means padres. Tú y tus padres. That means you, ustedes. Remember that you is used in English as tú and ustedes. So, we need to replace, tenemos que reemplazar, the subject pronouns, el pronombre, that uh, correspond to the, the sentence, que corresponde, cierto, a la oración o al enunciado. For example, number one says, Mr. Phillips, el señor Phillips. Who is Mr. Phillips? ¿Quién es el señor Phillips? He. Mr. Phillips es él. So, we need to write he in this place. Tenemos que escribir he en ese lugar. Um, por lo tanto, el señor Phillips corresponde a él. So, this is the most important part that you need to understand in exercise one, okay? Write the subject pronouns. Escribir el pronombre acorde a cada uno de los eh, enunciados. Let's continue with the exercise number two. In exercise number two, it says complete the sentence with the subject pronouns. Oh, okay, we need to continue using the subject pronoun. Tenemos que continuar utilizando los pronombres o los subject pronouns. Le vamos a llamar subject pronouns, okay? <clears throat> um, very important, we need to read the whole sentence to understand the meaning. And then we need to choose the subject pronoun. Muy importante, tenemos que leer toda la oración primero. Es muy importante leer toda la oración primero y luego completar con el, el subject pronoun que corresponda. Uh, let's, let's see the, the example. Veamos el ejemplo. My sister and I are American. Are from the United States. My sister, mi hermana, and I, y yo. Acá tenemos, here we have two subject pronouns. Tenemos dos subject pronouns. Por lo tanto, tenemos que identificar cuáles son para luego poder poner, ¿cierto? El subject pronoun que corresponda. Para poder reemplazar y no repetir una vez más los sujetos. Para eso sirven los subject pronouns. Para no repetir los sujetos. Si ya sabemos de quién estamos hablando, no necesitamos escribirlos una vez más después de un punto o un final um, a una, o, 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 o final de una oración. ¿Ok? So, my sister and I. ¿Quiénes son my sister and I? Mi hermana y, y yo. Por lo tanto, mi hermana y yo, ¿quiénes son? Somos nosotros. We. We are from the United States. Nosotros somos de Estados Unidos. ¿Ok? Let's continue with the number one. My name is Maria. I'm a high school student. 
se llama High School Student. Mi nombre es María. My name is María. ¿De quién estará hablando? I'm a high school student. I am a high school student. Correcto. I am. Ahí ponemos I. Ahora. Now, we have here a very important word. For example, for we, we have are. For I, we have am. Acá tenemos algunas palabritas muy importantes. Para we, vamos a usar are. Para I, vamos a usar am. ¿Lo ven? Entonces, it's very important to know what is coming after the subject pronoun. Es muy importante saber qué es lo que viene luego del eh, subject pronoun. ¿Ok? Let's continue with the exercise 3. Be simple present. Affirmative form. Este es el verbo to be, la forma del simple present, de la forma afirmativa. Re, uh, exercise 3. Reorder the words to write sentence. Ordenar, ¿cierto? Las palabras para escribir oración. Uh, <clears throat> here we have, we need to put all the, the, the words in order. That's it. Aquí lo único que tenemos que hacer es poner todas las palabras en orden. ¿Ok? So it says, um, uh, exercise number, uh, the example says, is a singer Anna? Well, it says, is an affirmative form. So, all the affirmative form starts with the subjects. Bueno, el enunciado dice forma afirmativa. Todas las oraciones afirmativas comienzan con el sujeto o el subject pronoun, en este caso. ¿Ya? Acá va a comenzar con el nombre. Ana, Ana, is, is a singer. Ana is always following with the Verb to be is. Ana siempre va a estar seguida con el verbo to be is. Porque Ana corresponde a she. She is a singer, Ana is a singer. Exercise number two. Affirmative form. Es una forma afirmativa. Siempre comenzamos con el... Very good. Subject pronouns. O el sujeto. Are you from Russia? ¿Cómo debería ser esto? Very good. You are from Russia. Okay? Very good. Okay, let's continue with the exercise number four. In the exercise number four, we need to choose the correct answer. Circle the correct answer. Tenemos que encerrar en un círculo la respuesta correcta. Okay, so we have six exercises here. <clears throat> Number four, choose the correct answer. Example, I, Rosie. I am, I am Rosie. No puede ser is, porque is corresponde, ¿cierto? La forma corta, is, la comita S es la forma corta de is. Okay, significa lo mismo, pero de una manera más corta, short. Um, uh, as, como short answer, ¿ya? Yeah? <clears throat> um, o la short form, la forma corta, short form. So, uh, we use I'm. I'm Rosie. Yo soy Rosie. Okay, let's go with the number one. They. Ya sabemos cuál es el verbo to be para they. Teachers. Ojo, acá hay un plural. Dice profesores. At our school. Ellos, profesores en... Nuestro colegio. Puede ser is. Recordemos que el is era para he, she, it. Por lo tanto, lo único que nos queda es are. They are teachers at our school. They are or they are teachers at our school. Ellos son profesores en nuestro colegio. ¿Ok? Number five. And the last exercise, ejercicio 5, y el último, it says, write these sentences again. Use short form. Escribe estas oraciones de nuevo y usa la forma corta. Okay, let's go with the example. I am at the movies. The short form for I am is 
I. Okay? So, we need to use the short form. Okay? Very good. Uh, number one. You are. What is the short form for you are? Very good. You are. You and are, this one. Okay? That's the short form for are. Okay, I hope that you understand in this part. Um, it's very important that you need to practice and to learn and study the subject pronouns. Es muy importante que estudien y aprendan los subject pronouns. It's the base of English. También es la base de inglés para poder identificar personas, objetos, cosas. Okay? So, um, practice. And if you have a doubt, you just write me an email. Eh, practiquen y si tienen alguna duda, me escriben un comentario o un mail. Ok, ok, I hope to see you on Thursday, on Zoom meeting. Espero verlos el eh, jueves en la eh, reunión de Zoom. Si es que no puedes, esta, esta, eh, la reunión de Zoom se va, va a quedar grabada en la página de YouTube del colegio. Ok, muy importante que los niños asistan a la reunión, no los padres, ¿ya? Los niños son los que tienen que estar atentos a esto. El padre puede estar supervisando, ayudando con el mouse, etc. Pero es muy importante que los niños sean los protagonistas, ¿ok? <coughs> Nos vemos entonces el eh, jueves. See you on Thursday at 4 o'clock. Nos vemos a las 4 en punto para quinto básico, ¿ok? See you, goodbye.